Kære medarbejdere, først og fremmest vil jeg gerne give jer en rigtig stor tak for at have deltaget så aktivt i udfyldelsen af APV 2016. Vi har en svarprocent på 75, og det er rigtig vigtigt for os, for dermed så har APV'en den validitet, som der skal til, at vi virkelig kan bruge det som et effektivt værktøj til at gøre noget ved det, som det drejer sig om, nemlig at forbedre vores fælles arbejdsmiljø. Hvis vi kigger sådan lidt overordnet på resultaterne, så er det heldigvis således, at på de fleste af de generelle trivselsparametre, der bliver spurgt til, der er der en pæn fremgang at spore siden den sidste APV. Og det er selvfølgelig glædeligt. Men det må altså ikke få os til at hvile på laverbærerne, for der er altså stadigvæk noget at komme efter rundt omkring i vores organisation, og det skal vi selvfølgelig tage fat på. Det er vores fælles opgave. Vi har behandlet hovedrapporten fra APV'en, både i hovedsamarbejdsudvalget, men også i hovedarbejdsmiljøudvalget. Og på den baggrund der er vi nået frem til fire temaer, som vi gerne vil have, at der bliver arbejdet med på det lokale opfølgningsarbejde. De fire temaer er forebyggelse af stress, det er arbejdsbelastning, men også de andre parametre, der hører ind under øh, dette emne. Så er det den gode daglige ledelse, og så er det anerkendelse, og endelig så er det mobning, chikane og stødende tiltale. Når man tager forebyggelse af stress først. Heldigvis er det således, at andelen af medarbejdere, der angiver, at de har direkte fysiske symptomer på stress, altså man er faktisk syg af stress, at det er faldet fra 17% og så ned til 11%. Og det er selvfølgelig glædeligt, men det er stadigvæk 11% for meget. Her er altså noget, som vi bliver ved med at skal have fokus på, også fremadrettet. Så den gode daglige ledelse. Der er ingen tvivl om, at den god daglig og nærværende ledelse er med til at øge trivselen på arbejdspladsen. Og derfor er det noget, som vi skal tale om, hvordan forbedrer vi det endnu mere, Udover at der faktisk heldigvis også her er sket en fremgang, hvordan gør vi det endnu bedre? Så den tredje, det er anerkendelse. Anerkendelse kolleger imellem, men også anerkendelse fra ledelsen. Og der er jo ingen tvivl om, at vi måske har et problem her i den universitære kultur. Vi er måske ikke så gode til at anerkende. Så husk nu lige på det i det daglige, at når nu kollegaen ved siden af faktisk har gjort noget, som fortjener, at man lige giver et klap på skulderen, kommer med en anerkendende ros, så gør det dog. Og ikke mindst til jer, som er medlemmer af ledelsen. Det betyder ekstremt meget, at I også er vågne på det her punkt. Det sidste, mobning. Vi har desværre stadigvæk eksempler på, at der pågår mobning på Aarhus Universitet. Det er 2%, der, der føler, at de bliver mobbet. Og det er bestemt 2% for meget. Her har vi bare en nul-tolerancepolitik. Det går ikke. Og skal vi sige, det det ofte starter med, det er jo, at man starter med at tale respektløst og nedladende til hinanden, den grove tiltaleform. Vi skal altså have en god omgangstone på Aarhus Universitet. Her vil vi også have en nul-tolerance. Og det allervigtigste værktøj til, at vi kan få det, det er, at vi alle sammen siger fra, når vi er udsat for enten mobning eller grov tiltale. Så har vi et fælles ansvar, både som kolleger og i ledelsen. Det er noget, der gælder os alle sammen. Det, der nu kommer til at ske som opfølgning på APV'en, det er, at nu går arbejdet med at udforme handleplaner i gang på det lokale niveau. Det er meget, meget vigtigt. Alle rapporterne ligger klar allerede her fra dag 1, så der er ingen undskyldning for ikke at komme i gang og så gøre noget ved de problemer, som man identificerer. Så jeg opfordrer alle til at gå hele hjertet ind i dialogmøderne og sørge for, at vi får det, gode, det bedst mulige resultat ud af opfølgningsarbejdet, således så, når vi kommer til den næste APV er der engang kan spore en fremgang. For det er jo det, det drejer sig om. Vi har et fælles ansvar. Ledelsen har et ansvar. Som kolleger har vi et ansvar. Det er noget, vi skal gøre sammen for at få et bedre arbejdsmiljø. Tak for opmærksomheden.